secondo me è venuto il momento di fermarci un attimino e non dire no, chi è più bravo o dell'altro, no, assolutamente no, 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 mi, mi, mi permetto, sì, no, mi permetto farlo, quello che avete tutto fatto, l'avete fatto ed era doveroso farlo Poi verso coloro i quali essere... sono in estrema povertà e a, a, a cui bisogna, a cui bisogna dare un sostegno, no, certamente no. Eh, dare un sostegno economico è, fondamentale, è obbligatorio da parte, cioè eh, è un dovere moderno, però bisogna dare anche dignità e la dignità si dà col lavoro, sicuramente eh, non con i, con, i, con i sussidi, ma questo non, non prendiamolo come sussidio, prendiamolo, forse l'errore che si è fatto finora è quello di confondere la lotta alla povertà con eh, le, la politica attiva del lavoro, secondo me sono due cose, dovevano essere due cose diverse, cioè la lotta alla povertà va fatta, va dato il sussidio a chi ha bisogno, indubbiamente, il discorso delle politiche attive e creare opportunità lavorative deve seguire un altro percorso per certi versi, che poi i, le due linee si congiungono eh, benissimo. Ci sono una serie di elementi che purtroppo in una regione come questa vanno a penalizzare e non facilitano per niente l'accesso al reddito di, di, di cittadinanza. Io ripeto, sono molto preoccupata perché non c'è dubbio che è una misura che sicuramente darà sollievo a, a chi è in una condizione di disagio, però eh, io chiedo e ripeto, riformulo la domanda al senatore, oltre a questo, per questa regione si pensa di fare investimenti per creare occupazione perché altrimenti il problema rimane perché voi avete fatto due cose avete fatto il reddito di cittadinanza ma c'è anche questa questione del 400 che ecco sta producendo degli effetti non indifferenti perché c'è tanta gente nella pubblica amministrazione tantissimi e anche nel privato tanta gente che sta andando in pensione che facciamo a fronte di tutti questi posti che si stanno li liberando o da qui a breve saranno liberati ci saranno provvedimenti seri e, e, li, e, e tentiamo di coprire creando occupazione stabile? Questa è la mia preoccupazione perché il reddito di cittadinanza poi lo andranno a percepire con quei requisiti che la legge prevede e mi auguro che sarà veramente migliorata e quindi la platea si potrà allargare, ma sarà un qualcosa che non, non, non sarà la risoluzione del nostro problema, del problema calabrese. Quindi ogni operatore, ognuno di noi dovrebbe gestire 1200 disoccupati. Ma per questo il governo ecco. ha previsto i 4000 nuovi allora, assunti nei centri posso, I 4000 nuovi assunti. Qui abbiamo allora, un altro punto che non sono, posso, 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 non sono posso, il cosiddetto in allora, allora, o il allora, che dir si voglia. Allora, allora, saranno, allora cioè, ecco, chiariamoci eh, su eh, questo. Eh, ma saranno dalle regioni come fanno. Aspetta un attimo. E no, e no. Sì, sì, torneremo eh, no. perché qua ho i messaggi del pubblico sui navigator. Sono ecco, tantissimi, però io non te ne posso in onda. Dei navigator, tutti i giorni si presenta gente in ufficio perché vuole fare il Navigator, io la perché pensa che onda. sia il centro per l'impiego a dover assumere sì, il navigator. Sì, no, 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 io so di questa lista. 3.000 navigator, 3.000 sono nella regione. Avete fatto la contrattazione eh, perché ma è, la, è la Costituzione eh. che ce l'ha imposta. Eh, ma ve lo imponeva anche prima, quando De Maia ha sì, stabilito 6.000. Questo è perfetto, cosa vuole eh, dire? Eh, vabbè, eh, vabbè, eh, allora, tanta pazienza, ma eh. abbiamo messo mano a una cosa. Siamo d'accordo, ma la potestà concorrente in materia di politica attiva del lavoro, della la regione, non è che l'ha inventata qualcuno ieri, prima che fossero previsti i 6.000 navigator che andavano anche a saltare tutti i concorsi pubblici fatti nella regione dove c'era gente con un concorso in, in attesa di essere chiamato, 6.000 sono diventati 3.000 con una contrattazione, ah. significa 200.000 Euro rispetto ai 6 miliardi di Euro di quest'anno e ai 700, 7 miliardi di Euro dell'anno prossimo, l'investimento in politica in, sui navigator è di 200.000 Euro, ripeto, la Germania investe 14 miliardi di Euro in politiche attive del lavoro, noi pensiamo di riformare un sistema che è fermo a dove ci diceva il dottore Dollaggio con 200 mila Euro sono su, due cose diverse, su 7, intanto, su 7 miliardi. intanto allora, ricordo eh. di nuovo ai telespettatori e a me stesso che, che abbiamo voi. messo mano a questa roba veramente da pochi mesi che siamo al governo e riconosciamo le difficoltà che abbiamo trovato e che registro e che lei puntualmente mi sottolinea e non si può fare tutto bene Assolutamente. e subito, sono Cosa bisogna pur partire? Io facevo riferimento ai 4.000 nuovi assunti a fronte degli attuali 8.000 nel comparto centri per l'impiego nazionale, quindi con un incremento del 50%, cioè a fronte degli 8.000 ne avremo delle regioni? 
Eh sì, sì. E quelli dovranno fare i concorsi perché non sono i navigator selezionati. No, quella è un'altra cosa. Sarà I navigator il concorso prevede tutto. A proposito, il... tramite lampa. Poi arriveranno, poi non arriveranno mai. Mi scrivono, la cosa buffa, i futuri navigator sono tutti precari, scrive sì, sì, Anna Maria Cursaro, sì. che devono trovare un lavoro ai disoccupati. Non, so, non, so. non è un controsenso da barzelletta, quindi questa è quella che no, dico. Non è una barzelletta, è chiaro un che... Controsenso. È chiaro... Eh, allora, se vuole il mio parere, io se avessi avuto eh, io governo, insomma io ho maggioranza di governo, se avessimo avuto, avessimo avuto più soldi e più disponibilità finanziaria eh, avremmo fatto molto molto di più, ovvio. questo è ovvio, ma se te ne trovi in tasca solo 10 Quindi euro, non delle... puoi pretendere di spenderne 11 o 12, ovvio, sono delle Quindi, poi l'impegno del governo, e eh, anche su questo oh, Luigi De Maio si è espresso più volte, è di inserirli e di stabilizzarli poi nei prossimi due anni, è un impegno importante, due anni non è, un, non è casuale, okay. perché vuol dire che sarà una cosa a nostro carico. Oggi abbiamo fino ad oggi circa mille richieste di, di adesione al reddito di cittadinanza, però abbiamo rilevato un aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di richieste di trasferimenti di residenza, cosa molto sospetta che ha cioè, proprio per i motivi per i quali io tempo fa denunciai questo, questo problema uh, um, stiamo monitorando attraverso i vigili urbani, stiamo mantenendo attraverso la polizia locale, stiamo mantenendo sotto controllo con un'attenta verifica, proprio per non incappare quelli che potrebbero essere poi domani eh, dei, dei falsi trasferimenti, ecco, quindi stiamo verificando con molta attenzione. Eh, io denunciai tempo addietro che questo, questa misura per quanto eh, necessaria per i paesi un, un po' diciamo, in arretratezza economica eh, non, era, non era una misura idonea ma che bisognasse pensare invece a una misura strutturale che potesse portare più economia e non solo un assistenzialismo che tra un anno, tra due anni, quando sarà finirà Certamente io ho dovuto battere i piedi, ho dovuto anche diventare eh, impopolare in questo senso ma lo, lo, e lo sarò ancora perché non intendo fare un passo indietro rispetto a questo ragionamento. Non intendo fermarmi perché ritengo questa, 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 questo modo di fare assistenza totalmente inutile. Perché se nel, nel, territorio, nel mio territorio, riconosciuto come forse uno di, dove ci sono i numeri più alti, di disoccupazione, di redditi più bassi, evidentemente c'è un problema di lavoro. Allora dare il reddito di cittadinanza e pensare poi di dover eh, rinunciare alla prima, alla seconda, alla terza offerta di lavoro mi sembra veramente l'apoteosi della follia. C'è qualcosa che non va nella misura, quindi per come è stata strutturata, se non c'è di fianco un qualche cosa che invece crea la struttura lavorativa.